日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地上人看，忽一雨，绿窗春雨天。岳母，这批食材是从哪儿运来的？杭州。那您知道这批食材的来源地？哎呀，贤婿啊，你就别卖关子了，直接说。根据我的推断，这批食材应该是浙江那边修海棠的时候，贪污下来的食材。呃，如果这个事儿被牵扯进去，那可是个个都要抄家灭门的罪过。啊，哦、这，可。这个王八蛋，他是想害死我们全家呀！哎呀，夫人呐、啊，哎呀，爹，都怪我前段时间太忙，才让严举人钻了空子。哎呀，岳母，他是不是还告诉过你这个事情？千万不能告诉我和秀秀。他说了，他说为了让我在你面前多替他说几句好话，所以运输食材的事情千万不能告诉你们。告诉你们了，就不相信我说的了。哎呀，贤婿啊，怎么说这严家他是卖家，对吧？那我们呢，最多就不知情嘛。那严家那可是明知故犯吧？这要定罪下来的话，我们家最多抄家流放三千里。他们严家那是灭九族的大罪呀、啊！他们严家不怕我们告发达吗？岳父，现在这个严老贼根本不用担心这个，他只有这么一个儿子。现在明摆着是要绑上炸弹，让我们跟他同归于尽呀、啊！炸弹是啥子？啊，就是现在我们是一条绳上的蚂蚱，让我们跟他一块儿去死。他也就是利用这一点，才要挟我和宪尊，让我们对他儿子网开一面。比如上报故意杀人改成误杀，那这样子一来，就能保他儿子一条性命。岳父，难道我们能为了严秀才一条命，就把我们全家都搭进去吗？哎呀,哎呀，老爷，哦，门子来报，严举人求见。哦，这，贤婿啊，你让他去茶海那边等我。是。老爷，严举人来了。祖宗在上。不孝之子关玉良，受小人所害，愿祖宗保佑我，严惩小王八蛋。姓严的，你居然敢坑我官家岳父！哼，李典史不愧是李典史啊，居然这么快就发现了。哎，老关，这通过文书上。可是你刘泰山亲自签的名啊！废话少说啊，你想怎么样？直说。我不过是想保我儿子一条命而已，所以才把李天使身边所有相关的人都绑到石材一案来。你啊，也真的是阴谋算尽了。哎呀，没办法呀，没了儿子，偌大的家业又有何用啊？哎，大理寺那边我都打点好了。只要县衙这边松一松，把故意杀人改成夫妻斗气，误伤人命，这就可以保我儿子一条命了。我求的不过就是这些罢了。这事儿你威胁得了我？
可威胁不了县尊，县尊那边我可做不了主。李佑啊，县衙那边可是付了定金，还有文书，县衙的文书上面可是盖了县尊的大印的，县尊现在也被绑上了我的船。这点小事儿，你动得了仙尊吗？啊、嗯？哼，当然动不了。陈英真的前程远大，若是多了这么点儿污垢，对他的前程是不是也有影响啊？你居然连仙尊都敢威胁，难道你不怕？不怕，我严某怕什么？仙尊最快三年。最晚也就九年，也该动地方了。李佑，到时候看谁能保得了你。你到底想干什么？哎，我呀，没有什么别的奢求。当面威胁县尊，严某人知道好像没这个必要。我只求李典史开个金口，劝县尊大人网开一面，放我严家一马。你如果没有别的什么事儿的话，可以走了。严某人正准备告辞呢，不送，不送啊！快点滚啊！慢点喝，别烫着嘴啊！<笑>哈贤婿啊，这该如何是好？这一时之间也没有什么好的办法。不过，好歹这个事情不是什么迫在眉睫的事儿，我们慢慢想就行。明天我去了县衙去禀报县尊，我和县尊商量一下。您放心吧，岳父啊，贤婿啊，全靠你了。陈知县，和气生财嘛，你怎么平生的这么大的火气啊？您再考虑考虑。道不同不相为谋，速速离去，免得污了本县的耳朵。你，好，哼，什么东西，给脸不要脸，真是狗做轿子，不识抬举。哟，这儿总算还有个像人的东西。这位小哥，你觉得咱家说的对吗？和气生财吗？你帮咱家劝劝这不识相的东西。哼！来人，走走，拿东西把屋里给我吸一吸。是。哎，快快，哼，咱们走着瞧。哼、嗯，咱们走着瞧。哎，皇叔啊，这什么人啊？府城制造的太监，王公公。制造太监，那他来找县尊干什么呀？来收私的。收私？嗯。可是这制造局不是主管收部吗？这帮阉人就是想低价收私，好装饱私囊，本官岂能容忍？原来是个贪财的小太监，县尊，您当真了不起啊？对制造太监都敢如此威风？李佑，你有所不知，所谓太监的权势，权术系于上，若天子信任，那气焰自然是嚣张，无人能止。不过近年来，圣母在朝，朝政清明，早已经不许地方镇守太监欺压百姓，已然不负当年的气焰。原来如此啊！可是总有那些欺下瞒上之人，他为了自己的仕途，宁愿先苦了百姓，也不愿得罪上官。县尊，您能这么做，堪称青天。嗯，本官乃正统仕途出身，进士高中，岂能与这种小人勾勾搭搭？若坏了亲民的话，日后的路更不好走。小子受教了，本官以你为心腹，有事自然会告诉你，反而是你。你来有何事？呃，信哥
你把兄弟们带下去，去别处忙吧。是。都跟我来，快点。禀县尊，皇叔，啊，那批石材出问题了。到底怎么回事？那批石材经过老石匠的检验，重量规制。都与数年前浙江海棠的用料一模一样。这石材是从浙江海棠那儿贪污而来的。李敖，你仔细查验过没有？你知道这是多大的罪吗？小的当然知道，这乃是杀头之罪。可是现在危机已在，县衙已经给了定金，还有文书。严举人这一做，是想把县尊您和他绑在一条船上。这老贼安敢如此！县尊息怒，皇叔啊，啊，您现在和县尊是共同进退，这事儿还得劳驾您拿个主意。哎，老夫没有看错您。李佑，你甘愿冒着被杀头的风险，也要来通知我吗？小的对县尊的忠心倾听可见。你这小吏，说实话。其实是那严举人托我来提醒县尊您的，他为何不自己过来？那这个得问县尊您自己了。您性子这么刚烈，那他如果来威胁你的话，您会听吗？有道理。就这，这就是实情。那老贼实在是欺人太甚，竟然欺骗我岳母。这批石材，就是通过官家的船行。从杭州运到苏州的，还有那通关文书，也不是周县城签的，而是我那刘泰山签的。李佑，难怪如此啊！啊，难怪这周县城连百花大会都不去参加，说出去公务。一石二鸟啊，不，这个混账是一石三鸟。够阴的！这帮老东西们的阴谋，真是一环扣一环，让人防不胜防。其实，石材一案，周县城也牵扯其中。嗯，由周县城做内应，难怪我们中招。严举人其实就是想保他儿子一命，他说话的口气很软，但意思却很强硬。大概是说，如果保不住他儿子命的话，他宁愿自爆，全家满门抄斩。也要把县尊您和小人全家给牵扯进去。这严举人就算是丧心病狂，我觉得也不大可能冒着自己杀头的风险。他这种自私小人怎么舍得？可是我哪敢拿上县尊的前途和小人两个夫人全家去赌上这一点呢？嗯，看来这严举人也是一枭雄人物。那如果这些食材我们用掉了的话？就没证据了。毕竟，不管是定金，还是运输契约，都只能证明我们买过食材，而不能证明我们用了海棠石料啊！不，这个食材没有这么快用完，再过不了几个月的时间，他儿子就要被处斩了。他这分明是在逼我们用这段时间去改案卷，留他儿子一条性命。否则，他一定会把这个事情给抖露出去。啊，那这样看来，这件事我们也不能太着急了，等等看。看会不会有什么变化？说不定过段时间就有转机了。六，你先让两个岳家不要自乱阵脚，绝对不能透露出去。最近会下来巡安御史，若让他知道的话，其害非小。巡安御史啊？对，姓马，和县尊一样，都是同年进士。看来这后台不小啊。虽然这个巡安御史只有七品。但是，就算对上巡抚，也是能分庭抗礼的。没错，这个姓马的第一站，就直扑徐江。那浅薄小子分明就是冲本官来的。新官刚上任，刚到苏州府，屁股还没坐热，第一个就巡视徐江，这摆明了来者不善。覆巢之下无完卵，大人放心，小子一定小心谨慎，不让任何人抓到把柄。
是没错啊。关老爷，哎，忙你的，忙你的啊。哎，哎，您看看。哎，排队排队排队。哎呀，哎呀，老爷，秀秀啊。爹。今天收入怎么样？挺好的，爹。哦，那就好，越来越好。严老爷，官家的生意跟以前差不多，官员外，妇女亲自去私行，坐镇收私，这没有什么不妥的。这官家呀，真沉得住气呀、啊，都什么时候了，还不慌不忙的。他们为何恐慌啊？官家这么大的家业，这话是你该问的吗？通知下去，严家所有的私行半价收私。是。真的是这样？是啊，这严家减价一半收你们的私啊！对呀，关老爷，他减价。他们只肯出一半的价，还说别让我们卖给别家。哎呦，这严家太缺德了。难怪生个儿子要被砍头。是啊，是啊，关老爷，大家求求关老爷吧。关老爷说的对。关老爷，求求你能帮我们了。对呀，帮帮我们吧，关老爷。关老爷，求求你了。好，求求你帮帮我们吧。官家童叟无欺，全家收私。好，大家谢谢关老爷，谢谢关老爷。等一下，老爷，这事你得想清楚，你能做主吗？我找做主的去。行老李啊，哎，开门。好，老爷。小秀，我们家还有多少钱？怎么了，爹？严家毁约了，他们只肯拿五成的价格收私，现在私货都到我们家来了。哇，把私卖给我们家，说不定这就是个好机会。爹。是不是别有玄机、啊？呃，哎呀，有啥玄机啊？就是缺钱。那趟蒙你娘运石头，严家就出了一笔钱。爹，这事儿我得跟李优合计一下。哎呦，合计什么呀？我们明白，明白。这次啊，一定要赚一大笔钱的。哈哈哈哈哎，让我算一下啊，哎。一七得七，二七一十二啊，三二七一十四。哦，好好好，二七一十四，三七二、哎。好了好了，爹，我知道了。耶、yeah! <笑>！老李啊，哎，老爷，准备大量收私。哎，马兄，官家现在已经垄断了近八成的私户，您。是不是该出手了呀，阎王？有些话我说在前面，我是巡按御史，管得了地方的官员，可管不了地方的政务。以盘点清查的名义，临时把那私行封了，没问题。但时间长了，可就不行了。老夫自然知晓，此事不会太长的。因为他官价收了私，必定会去骚私。十天不骚私的话，便会生出蛾子，私的质量就差了。我现在唯一担心的就是那陈知县会不会从中干涉。哎，这个你不用担心。我待天子巡狩，他无权干涉我的行为，反倒是我可以督查他。现在是他陈英珍怕我，不是我怕他。不着急，不着急啊！把官家四行给我封了啊！是，这是什么？干嘛呀？这是这出什么事了？小姐，我出去看一下啊！哎呀，大人啊，这哎呀，这是说的不许进！我私还没退呢。你让开！四娘，住手！哎呦，住手！住手！干嘛呢？这是啊！哎呀，大人呐、啊，息怒息怒啊！哎，这到底呃怎么回事啊？啊，怎么回事
。本官收到举报说，你们囤积居奇，收购了虚江高达八成的生丝啊！哎呦，大人呐、啊，我们家素来都是行善积德，家有余庆。绝对不是那种鱼肉乡里的劣绅豪强啊！哼！哎呀，大家说是不是吧？是啊，就是。哎，你听听，这是……啊，这耳听为虚，眼见为实。待本官查明账册，再与你慢慢聊。哎呀，大人呐、啊，这个生丝他托不得呀！官家办事也容你质疑。还不让他让开！呃，让让让，让让让！哎，请请请！哎，里边请，里边请啊！爹，咱们肯定是被算计了，这官家与严家一定有勾结。咱们找李佑去。嗯。风铺，风铺查案，查多久啊？这批生丝能等这么久吗？我也不知道。如果七日之内还未解封的话，这批生死就全毁了。这严举人好狠的手段！这和严举人有什么关系啊？这不明摆着吗？这严家半价收私，好把私货都赶到我们这边来，然后他再让那个马御史出手，这样让咱们损失惨重啊！都怪我。不该贪图这点小便宜。秀秀，你放心，这个事情呢，交给我李佑来解决。你要相信我，我什么问题都可以解决的。那你说，你有什么办法？这要放在以前呢，我肯定没什么办法。但是今天，我要让你看看我的手段，什么叫做移花接玉神功。那你想怎么做啊？这个你就别管了，你就放心交给我就行了。不过我现在就得出发，你在家等我回来。你放心，有我呢。那石材的事情还没有消停，你那岳父为何又出来惹事？那姓马的向来与本官有仇，这次第一次来徐江，就是来找本官茬的。你以为本官怕他？可他代替的是天子巡视，本官如何能让他听令？现尊息怒，小的有个办法，能让那马御史解封的同时，还灰头土脸的离开徐江，同时啊，让现尊您的清明为县民所传颂。你可有什么计划？你这小子，果然奸猾！我有什么办法呀？只能想出这一个死中求活的方式。不过呢，还得请县尊您给我一道命令，这免得我半夜出城，再让那周县城给我告一状。那行，本官就给你这道命令。谢县尊。等什么呢？下官见过上差。陈兄，陈知县，上差辛苦了，没想到这地方还有这种混账事情。哎，关玉良，你可要好好配合上官检查，有老百姓举报。说你囤积生丝，才会来查你。若证据确凿，你可别怪上官封你店铺。哎呀，大人，冤枉，冤枉！好了，苏州制造局镇守太监王公公到。好，好戏开始，甚好，甚好。燕贼，你这狼子之心，意图吞占我虚江生丝，本官当着知县旨念，万民生计。难道还怕你制造局吗？只要本官在此一日，你就休想得逞。哼，你这阉狗休要痴心妄想。我们县尊虽然只是七品官，但是胸中自有正义。
其实你这种人未必溜得了的。我告诉你，你再来几次都没有用。本官之前猜你定会有狠毒手段，却万万不曾想到你竟然与钦差巡案勾结。合伙图谋，哎，好，好，马玉玺，干得好啊！陈应真，你这是诬陷钦差，你好大的胆子！马大人敢做不敢当吗？我，前任这阉贼来本县索求深思而不得，被本官赶了出去，而后昨日你便封了本县最大的私行，这一切未免太过于巧合了吧？莫非你此次来，不是为了深思之事？我。啊！我瞅着你们三个咋不太正常呢？钦差与阉狗勾结，这让老百姓咋儿活呀？谁在这妖言惑众、蛊惑人心呢？出来，给本官出。马大人，虽记你为钦差，但本官拼却这顶乌纱帽不要，也不能眼看奸贼勾当、勾连横行而无所作为。哎，陈英真，你大好前途，可要为自己好好想想啊！无何惜此，奇耻贱屈。好，马玉石，还不把这店铺给我查封喽？哎，我哎哎，这倒是奸臣当道啊！我们要为自己争取权益，我们要上苏州府告他们去。大家安静一点，告他们，大家安静一下，告他们，告他们。大人，你是御史清流，太监可沾不得。那怎么办？大人，解封就行了，误会自然解除。奸贼，你休得污蔑本官！嗯，续江父老，本官只为查明官家私行账目如何，并未与这阉贼有任何关系。哎，现已查明官家收私乃是行家，并未有囤积居奇之事。我宣布，官家私行重新开张。亏得县官大爷帮助我们小明了。老爷正气凛然，这坏人自然束手无策了。是，是这是我们有饭吃了。钦差大老爷，我们有饭吃了。辛苦公公了。不辛苦，不辛苦，只是挨几句骂，就有这么多的银子进账，这点辛苦又算得了什么呢？以后李连石要是还想骂，尽管告知咱家便是。咱家听候差遣，放心，<笑>一定啊。还在吗？你回来了。多亏了你，李大才子，店铺已经开封了。室内马御史抵挡不住，自然解封。现在呢，没事就好。是秀秀无能，让你劳累了。这一家人干嘛说两家话呀、啊？李佑，你来，你来看看，我呢，一日一夜不休不眠，终于把严娘子留下的痕迹全拼出来了。我们不是已经知道了吗？这严娘子写的是海棠石料贪污。你看，它不只有六个字，一共有九个。海棠石料贪污，以屏障。
是。